Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter und der Stein der Weisen aus dem Jahre 2001. Also schon echt alt, Leute. Und ein absolutes Retro-Game mit unglaublichem Vibe, was ja mir einfach unglaublich viel Spaß macht, hier mit euch das Ganze zu spielen. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Wir haben hier zuletzt aufgehört, nach einer Unterrichtsstunde bei Professor Flitwick, der uns da äh, Vingardium Leviosa gezeigt hat, habe ich ganz gut absolviert. Und ja, jetzt sind wir hier in diesen Raum gekommen. Und dann kam plötzlich Hedwig hier um die Ecke und hat diese Schriftrolle fallen gelassen. Und ich würde sagen, ja, schauen wir uns mal an, was da auf uns wartet. Harry, komm nicht zu spät zum Kräuterkundeunterricht. Ich warte am Eingang zum Gewächshaus. Wir sehen uns. Hermine! Ach oh ja, Hermine. Ja, Leute, habe ich offiziell meinen allerersten Liebesbrief bekommen. Ähm, so. Gut, ich habe also ein Date mit Hermine. Schon mal sehr cool. Dann, äh, ja, holen wir uns hier natürlich noch die Bertie Bots Bohnen. Die dürfen nicht fehlen. Und da oben haben wir offensichtlich irgendwie so einen Durchgang. Ich denke mal, mit Jump Run wird man hier gut hochkommen. Gucken wir natürlich auch mal vorbei. Wobei, was ist das Beste, was man so außerhalb der Unterrichtsstunden finden kann? Sterne werden es ja wohl nicht sein. Okay, hier haben wir wieder so einen Spiegel. Aber irgendwie kann ich darauf jetzt nicht zaubern, oder? Warte mal, ich muss mal eben kurz... Nee, darauf kann ich nichts... Ah, doch, kann ich wohl. Ach, nice, cool, da haben wir noch eine geheime Kiste, Leute. Äh, hätten wir, wenn ich sie aufkriege. So. Und da ist eine Schokofroschkarte drin. Nice, Leute. Das bedeutet, auch am Ende dieser Folge gibt es wieder eine neue Vorstellung dieser Schokofroschkarte. Wer ist denn das? Ich erkenne es nicht genau. Nee, Leute, kann ich euch leider nicht sagen. Aber das werden wir, wie gesagt, am Ende der Folge rausfinden. Gut, dann kämen wir mal wieder zurück. Und wo sind wir jetzt hier? Wahrscheinlich in einem der 5 Millionen Un... Oh Gott, nein, bitte nicht. Ja, Überraschung. Oh nee, was will der denn jetzt von mir? Was hat er gerade gesagt? Hat er gesagt, dass ich hässlich bin? Kollege Tunchu, provoziere mich nicht. Wie, wie geht denn das jetzt hier nochmal? Ich glaube, ich muss die Dinger irgendwie zurückschießen, oder? War das nicht so? Na komm, schieß mal. Nee, irgendwie war das auch nicht so. Hm, okay. Ach so, ich muss wahrscheinlich einfach auf den drauf schießen. Da sind wieder diese komischen glitzernden Dinger. Und da war dieses Flipendo-Symbol. Äh, wenn... Oh Gott. Ich glaube, der ist sehr flink. Nee, hat auch noch nicht so gefruchtet. Nee, und... Hä, wo, wo kommt denn das Lipendo-Symbol bei dem? Hä, habe ich, hab ich gerade etwas richtig gemacht? Hä? Ich bin verwirrt, Leute. Ich dachte die ganze Zeit, dass das keinen Effekt hat, was ich hier tue. Aber offensichtlich hatte das einen Effekt und äh, habe es irgendwie geschafft. Cool. Ich habe gedacht, ich fällt gerade die ganze Zeit. Aber irgendwie habe ich anscheinend was richtig gemacht. Okay. Hallo, Schokofrosch. Hey Harry. Okay, das sind geheim Hast geile Geheimgänge. Für uns? Wir brauchen die Bohnen für, naja. Ja, ja, Experimente, Experimente Kollegen. Ich, ich weiß schon Bescheid. Ja, ja, ich habe ich hab hier Arbeit, Stoff für Harry. euch. Du hast uns jetzt alle Bohnen gebracht, die wir brauchen. Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie doch nicht. Bestimmt nicht. Ich glaube, man kann hier keine doppelten Karten bekommen. <lacht> oh, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich. Den, 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 das ist, ähm, Ulrich, der komische Kauz, glaube ich. Mit der Qualle auf dem Kopf. Doch, doch, doch. Ich glaube, da habe ich sogar ein Faktenvideo zu gemacht. Das müsste Ulrich, der komische Kauz, sein. Wir gucken nachher. Lol, wie die da einfach durch die Wand backen. Ey, Fred George, ich sehe euch immer noch. Ich sehe, wie ihr da hinter der Wand steht. Ich habe die unglaubliche, auserwählten Fähigkeit, durch Wände zu gucken. Ja, wollt ihr ja nur gesagt haben. Was treiben die da drin, dass die da so stehen? Naja, egal. Wollen wir uns nicht weiter drum kümmern, Leute? Ich liebe dieses Spiel. Unter anderem auch wegen sowas. <lacht> Und, äh, war das Snape? Hi, Hedwig, komm zurück. Guck mal, Leute, das ist Snape. In pompös. <lacht> äh, Harry, wenn du zu spät zum Kräuterkundeunterricht kommst, wird Gryffindor wertvolle Hauspunkte verlieren. Also beeil dich, Hermine. Oh Gott, mach ihn Stress, Alter. Ja, ich bin doch... Ich bin nicht mehr der Jüngste, Hermine. Jetzt entspann dich mal ein bisschen. Außerdem muss ich noch gucken, welche Bilder ich verzaubern kann und äh, Bohnen einsammeln. Das muss ja auch alles passieren, ne? Wer ist das denn? 50 Cent oder was? Was macht ein, was macht ein 50 Cent hier? Ja, immerhin hat der vielleicht ein... Ja, der hat eine Kiste für uns. Cool. So. Komm, Schokofroschkarte. Komm schon, komm schon. Ach, Mann, oh, schade. Naja, gut. Zwei Stück haben wir schon für die Folge am Ende. Und, oh, nee. Hey, Potter! 
Magst du Überraschung? Nee. Malfoy hat ein Geschenk für dich. Bestimmt. Du solltest besser vorsichtig sein, Potter. Die Slytherins können die Gryffindors nicht ausstehen. Äh, okay. Ja, ich, ich mag euch Slytherins da draußen, ne? Lass, also, ne, die, die, die beiden Doofköpfe da, die, die sorgen nicht dafür, dass ich ein schlechteres Bild über euer Haus habe. Ganz im Gegenteil. Wobei, nee, nicht mal ganz im Gegenteil. Aber, <lacht> oh Gott. Da ist die bucklige Hexe, glaube ich. Müsste das darstellen. Das ist auch so eine echte, eine echte Statue, die es auch in Hogwarts gibt. Falls sie das sein soll. Ne, die einäugige bucklige Hexe heißt... Was, hat die ein Auge? Wenn ja, hätten die sich ja dann ordentlich dran gehalten. Oh, man sieht das nicht so richtig. Könnte sein, dass es angedeutet wurde, oder? Mit ein bisschen Fantasie könnte man sagen, die hat nur ein Auge. Das ist natürlich cool, wenn die das berücksichtigt hätten. Auch wenn sie natürlich an völlig unterschiedlichen Orten stehen, die gar nichts mit dem Kanon zu tun haben. Aber man darf auch nicht zu viel verlangen. So, wer ist da da? Keine Ahnung, auf jeden Fall will er sich nicht verzaubern lassen. Schade. Ähm, will ich da lang oder will ich in die andere? Ach, das ist Neville. Guck mal, der hat seinen... Erinner mich, glaube ich, in der Hand. Hey, Neville. Hallo, Harry. Ich bin Neville Longbottom. Das ist mein Erinner mich. Das erinnert mich an alles, was ich vergessen habe zu tun. Oh, es sagt mir, dass wir gleich Kräuterkunde haben. Oh, da hätte ich beinahe etwas vergessen. Nimm dich vor Draco Malfoy in Acht. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ja, das habe ich schon gemerkt, Kollege. Ja, erstmal umschauen, ob Draco hinter uns steht. <lacht> ja, äh, okay. Ich frage mich gerade, haben wir nicht immer Pullis in der Farbe der Häuser? Und warum hat Neville dann einen gelben Pulli an, wenn er Gryffindor ist? Weil ich habe auch einen roten Pulli an. Und ich meine, ja nee, gut, Fred und George, die haben auch unterschiedliche Pullis. Aber das ist bei denen vielleicht auch dadurch bedingt, dass das Zwillinge sind, die man unterscheiden können soll. Keine Ahnung, müssen wir mal drauf achten. Oder ich achte mal drauf, vielleicht wisst ihr die Antwort auch schon. So, wo geht's jetzt lang? Entweder in die Richtung oder in die andere. Äh, ich glaube, da geht's eher weiter. So, wer bist du? Bist du Weasley? Äh. Lol, kam hier nicht vorbei und läuft einfach wieder zurück. Ja, Sozialphobie kickt rein, Leute. <lacht> äh, gut, ich gehe, glaube ich, nochmal eben... Ja, nee, Kollege, ja, ja bin ich. Aber ich habe jetzt gerade keine Lust, mit dir zu reden, Neville. Ich muss die Welt retten. Und Hogwarts. Und Termina hat ein Date mit mir. So. In welche Richtung laufen wir? Wir gehen jetzt einfach mal hier in die Richtung, würde ich sagen. Wir haben anscheinend Freiheiten jetzt. Ach, hier sind wir. Ah, und da ist nochmal ein Speicherpunkt. Sehr schön. Genau, hier ist der Ort, wo wir auch angefangen haben. Und da ist Malfoy. Na, sieh mal einer an. Du schon wieder, Potter. Spionierst wohl im Schloss herum, was? Ja. Bis hier hin und keinen Schritt weiter. Du kommst nicht an mir vorbei, egal wie sehr du dich auch anstrengst. Oh, Schlucht, Schlucht. Potter kommt nicht mehr aus dem Schloss raus. Es ist halt schon ein bisschen cringe, oder? <lacht> Mit diesen Zauberknallbonbons kann man eine Menge Spaß haben. Hier, fang! Ja, er hat sehr viel Redebedarf, Leute. Während Harry da einfach nur stets sich das anschaut und sich selber wahrscheinlich denkt, mhm, mm mhm, mm red du mal. <lacht> Ah, okay, aber hier weiß ich zumindest wieder... Oh, das geht mir ein bisschen schnell. So, und... Wir müssen die quasi auf den werfen, bevor die ex... Aua, bevor die explodieren. So. Okay, ja, da muss man ein bisschen geschickt sein, was ich natürlich nicht bin. Ah, wir haben ihn einmal. Sehr schön. Okay, wir müssen ihn ungefähr drei bis vier Mal treffen. Das ist ja kein Ding der Unmöglichkeit. So, zweimal haben wir ihn. Nochmal. So. Ja, dreimal. Ach, das ist ja easy. Hat er gerade zweimal übereinander geredet? Hat er etwa zwei Persönlichkeiten? Wächst auf seinem Hinterkopf etwa der dunkle Lord? Hm. Ja. Ich finde hier neue, krasse, äh, ja, Diskrepanzen heraus, Leute. Gut. Äh, aber wir können leider nach wie vor hier nichts zerzaubern, offensichtlich. Lol, und sein Zauberstab hier leuchtet einfach grün. Der wollte gerade Avada Kedavra zaubern. Ein böser, schwarzer Magier. Nee, dann nehme ich Abstand. So, nee, hier kann man nichts machen. Alles klar. Äh, hier ist auch nichts mehr. Okay, dann laufen wir nochmal nach oben. So, und jetzt ist die Frage... Ich würde gerne nochmal zurück eigentlich, weil äh, da hinten war ja noch ein Weg, den wir ablaufen konnten. Würde mich jetzt gerade mal interessieren, wo der Weg hinführt. So, da haben wir die einäugige, bucklige Hexe. Und... Genau, wenn man jetzt hier gerade ausläuft, dann müsste da dieser... Warte, was ist das? Ach so, okay, da kommen wir auch her, genau. 
Ah, ja, ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Das ist manchmal ein bisschen schwer, sich hier zurechtzufinden, weil die Räume halt noch nicht diese abwechslungsreiche Struktur haben, wie es jetzt auch bei neueren Spielen der Fall ist. Sieht halt alles relativ gleich aus. Und ein bisschen kalt manchmal. Aber es hat seinen Charme, es hat seinen Charme. So, und jetzt nochmal hier eben rüber. Und dann nochmal da rüber. Wie auch immer, der da es schaffen kann, seine Hände noch dran zu kriegen, während der es bei kleineren Zielen nicht mehr schafft. Aber das weiß wahrscheinlich auch nur Harry Potter, warum das so ist. So, und da haben wir nochmal eine neue extravagante Kiste. Also hier halt ein Sieg spielen ist, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Also ich glaube, da... Oh, noch eine Schokofroschkarte. Ich glaube, das wäre hier ziemlich geil. So, wenn du die ganze Zeit so übertrieben viele Geheimräume hast, die durch verschiedene Mechanismen geöffnet werden und so, stelle ich mir ultra, ultra cool vor. Den kenne ich leider nicht. Der sagt mir nichts. Der sieht aus wie ein dicker Papa Schlumpf. In groß. Ohne Mütze. Kann sein. Vielleicht gibt es Schlümpfe. Ja, stellt euch mal vor, Schlümpfe wären magische Tierwesen. Okay, mir geht ein bisschen die Fantasie durch. Äh, nein, Harry, du sollst da nicht hochklettern. Wir müssen jetzt hier raus. Wir haben schließlich Unterricht, den wir bewerkstelligen müssen. Und ich würde sagen, dann sollten wir auch langsam mal hin, weil ich glaube, Hermine macht sich langsam Sorgen. Hermine, ich komme ja schon. Beziehungsweise, ich würde ja gerne kommen, aber ich weiß halt gar nicht, wo du bist. Hey, du. Hier soll irgendwo ein Geheimraum sein. Und Direkt hinter dir, Kollege. Hinter dir. Ach, Mann. Einmal mit Profis. Äh, okay, Leute. Also, ich muss jetzt hier diesen komischen Klassenraum finden und weiß halt leider gar nicht, wo der sein soll. Wie ich da hinkomme. Ich meine, viele Möglichkeiten gibt es ja auch eigentlich gar nicht, oder? Also, hier ist nichts. Wir gehen jetzt nochmal hier lang, aber auch diese Türen sind nicht zugänglich, oder? Mhm. -mm. Okay. Hier kommen wir wieder da bei dem ersten Raum aus, wo ich angefangen habe. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich wohl oder übel hier nochmal rein. Gab es nicht sogar so einen Raum? Nee, hä? Nö, hier ist auch alles verbarrikadiert, Leute. Hallo, ich bin Harry, ich habe Unterricht und weiß nicht, wo ich hin soll. In den Film hatte ich zumindest Hilfe von diesem komischen Ron Weasley. Wo die dazu zwei zu spät zum Verwandlungsunterricht gekommen sind. Aber, naja, gut. Äh, ja, blöd gelaufen, Leute. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt, ich, ich, ich laufe einfach mal mit euch alles ab, was man hier ablaufen kann. Irgendwo muss man ja fündig werden. So, also hier ist nichts. Da oben, kann man da oben irgendwie hin? Seht ihr das? Da ist so eine Plattform. Aber ich glaube, da können wir nicht hin. So, genau, hier kamen wir auch her. Da haben wir den Geheimraum gefunden. Genau. Ja, dann kann man doch eigentlich nur hier in irgendeine Tür rein, oder? Nee. Und hier wahrscheinlich dann auch. Hä, dann bin ich aber ein bisschen überfragt gerade. Wo ist das denn? Also, oder kann man hier irgendwo die Aufgaben nochmal sich anschauen? Nee, auch nicht. Hm. Ja, hier kann man nochmal die Pendo auf die Statuen zaubern, aber das wird wahrscheinlich auch nicht wirklich was bringen. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wie das war. Ich meine, es gab irgendwie so einen Sammelraum wo quasi alle möglichen Türen waren, die in verschiedene Unterrichtsfächer geführt haben. Aber den gibt es ja hier gerade gar nicht. Wir haben jetzt hier nur diesen ersten Raum, wo wir herkommen. Und diesen Seitengang hier, wo aber bereits alles von uns erkundet wurde. Also wir gehen jetzt nochmal einfach ganz gründlich durch, Leute. Ich meine, andere Chance haben wir ja nicht. Ja, da geht's noch lang, aber da ist ja auch nichts. Warte mal, hier... Nee, auch nicht. Neville, sag mal, weißt du zufällig, wo... Ey, Bruder, ich auch. Wollen wir uns zusammentun? Möchtest du mein neuer bester Freund werden? Ich habe nämlich auch keine Ahnung, wo der ist. Kräut Mister, wissen Sie, wo der... Ich bin auf einer ganz kritischen Höhe. Äh. Oh Mann, oh, ich will doch nur zum Unterricht. Immer, Das ist ja kein guter Start in Hogwarts. Erst mache ich so miserable Unterrichtsstunden, wo ich nur fünf Punkte bekomme. Und jetzt komme ich einfach zu spät zu Kräuterkunde, oder was? Hä, hey, aber Kräuterkunde findet ja auch draußen statt. Sag mal, Kollege. Ja, mega, aber ich brauche... Mann, ich will doch nur wissen, wo Kräuterkunde ist. Müsste ja eigentlich dann da draußen sein, oder? Das ist ja die... Das Tor nach draußen, würde ich sagen. Oh, Mann. Wow. Ja, okay, alles klar, Leute. Immerhin ist es logisch. Nachvollziehbar. Hallo Harry, ich bin's, Hagrid. Hi, Hagrid. 
Das sind die Ländereien von Hogwarts. Ich bin der Wildhüter. Hagrid, du machst mir Angst mit der riesigen Schere in deiner Hand. Wächst. Eine Freundin Hermine wartet am Eingang zum Gewächshaus auf dich. Immerhin akzeptiert er, dass es meine Freundin ist. auf eine Tasse Tee vorbei. Äh, ja. Kommt so ein übergroßer Typ mit so einer riesigen Gartenschere auf dich zu und lädt dich zum Tee trinken ein. Leute, wenn ihr sowas mal im Real Life erlebt, rennt. Rennt. Um euer Leben. Hier in Harry Potter ist es okay. Aber auch nur hier. So, die Büsche versperren mir leider den Weg. Gibt es leider nichts zu entdecken. Und, boah, Hagrid, mach mir doch nicht so an. Geh weg von mir. Du bist gruselig. Oder nimm diese Schere aus der Hand. Das ist ja grauenhaft. Da sind zwei einsame Blümchen. Na, was haben sich die Entwickler gedacht? Hm, irgendwo ist uns die Wiese hier ein bisschen profillos. Ach, machen wir zwei kleine Blümchen dahin. Dann wirkt das schon viel belebter. Ja, mega, Leute. Und das Wasser... Ist auch offensichtlich stehen geblieben. Äh, aber auch nur der Strahl. Da drin ist ein Varavo Whirlpool. Ja, ich liebe die Logik hier, Leute. So, aber wie gesagt, wir müssen noch ganz schnell jetzt zum Kräuterkundeunterricht. Wir haben nicht viel Zeit. Wir sind schon viel zu spät. Hallo? Wer bist du? Ey, ist das Percy? Ich glaube, es ist Percy, oder? Krass, dass man das so an drei Pixeln erkennen kann. Außer, das war jetzt nicht Percy. Das ist blöd. Komisch geschnittener Baum. Und da ist Hermine. Hermine, du, ich komme sofort. Ich will nur mal gerade ganz kurz hier noch einmal kurz rumgucken. Weil das sieht mich hier... Sag mal, was ist das denn da? Guckt mal, das ist ein Chamäleon. Der tarnt sich einfach mit der... Mit dem... Mit der... So mit, 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 mit dem Gitter hier im Hintergrund. Seht ihr das? Voll geil. So, was können wir hier verzaubern? Nix. Okay, dann reden wir nochmal eben mit dem. Hallo? Mach, dass du zu deinem Unterricht kommst, Potter. Du kennst ja noch nicht mal die Quidditch-Regeln. Ja, netter Slytherin. Ich glaube, mit den Slytherins rede ich nicht mehr, Leute. Die sind gemein. Die mögen mich nicht. Nur weil ich der Auserwählte bin. So, Hermine, ich bin fast bei dir. Warte. Ich, ich hatte Schwierigkeiten. Ich habe das riesige Eingangstor nicht gefunden, was eigentlich kaum zu übersehen ist und viel größer als alle anderen Tore war und nach draußen führt, weil Kräuterkunde findet ja auch draußen statt, aber das habe ich nicht so schnell kombiniert und hier bin ich. Der Kräuterkundeunterricht findet kurz hinter Professor Sprouts Garten statt. Ich warte hier auf Neville. Ich glaube, er hat sich mal wieder verlaufen. Hey. Harry, du solltest besser zum Unterricht gehen. Ja, du, ich habe Neville gefunden und ja, der hat sich verlaufen. Ähm, ich könnte jetzt sozial sein, zurückgehen und ihm Hilfe anbieten. Oder auch nicht. Tschüss. <lacht> so, äh, hallo? Hallo? Ist hier jemand? Was ist? Oh Gott, diese Grafikbugs, Leute. Aber hier haben wir jetzt schon den ersten Wasserspeicher. Was? Den kann man nicht verzaubern? Na gut, dann halt nicht. Und geht's jetzt hier weiter? Ui, Leute, schaut euch das mal an. Kann man da irgendwas setzen? Nee, auch nicht. Manno! Professor Sprout, wo sind sie? Was ist das? Was ist hier los? Oh Gott, hier sind irgendwelche Viecher. Ich glaube, das ist nicht, nicht im... Oh Gott, da... Äh, ich darf die, glaube ich, nicht berühren, oder? Muss vorsichtig sein. Da ist aber auch ein Schokofrosch. Kann ich da nicht einfach dran vorbei... Ja, moin, ich kann da einfach dran vorbeilaufen. Ja, okay, dann ist das nicht so die größte Herausforderung, würde ich jetzt mal sagen. Weil die bewegen sich ja wirklich nur auf und ab. So. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich überhaupt sowas wie Herausforderungen in diesem Spiel gab. Also manche Aufgaben waren ein bisschen schwerer. Aber im Grunde ist das Spiel natürlich relativ simpel gestaltet. Ist halt für eine, ja, junge Zielgruppe, damals zumindest. Heute würde ich sagen, spielen das wahrscheinlich mehr ältere Leute als jüngere. Einfach, weil bei den Älteren der Nostalgiefaktor mit reinspielt. Ähm, und Jüngere wahrscheinlich einen richtigen Upturn haben, wenn sie die Grafik sehen. Deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass bei diesem Let's Play vor allem ältere Leute zuschauen. Also Leute so in meiner Altersklasse. Womit ich mich jetzt nicht als alt darstellen will, Leute. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, also würde mich mal interessieren. Weil, keine Ahnung, oder gucken hier auch Leute zu, die so 12, 13, 14 sind. Würde mich interessieren, weil... Was motiviert euch, dieses Let's Play zu schauen? Schreibt mal eure Motivationsgründe dafür in die Kommentare. Wenn es natürlich an meiner... Au! Mann, ey. Wenn es natürlich an meiner Art zu Let's Play liegt, dann freut mich das natürlich. Aber, naja, mit der Grafik kann das Spiel nicht so auftrumpfen. Es ist halt wirklich dieser Nostalgiefaktor, Aber der, der, der zieht ja bei jüngeren Leuten nicht. Weil bei denen gibt es ja diese Nostalgie gar nicht. Fragen über Fragen. Ich bin gespannt auf eure Antworten, Leute. So, jetzt sind wir hier durch. Und ja, können jetzt hier lang. Und da ist wieder ein Speicherpunkt. Sehr schön. Was haben wir hier? Oh Gott, ist das dunkel hier. Da haben wir noch eine Kiste. 
Könnt mir auch übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich wirklich so gründlich vorgehen soll. Also ich mache das zwar gerne, aber müssen wir jetzt auch nicht zwingend. Oh, das hat ein bisschen Super Mario Charme. <lacht> ja, genau. Also von mir aus können wir alles erkunden, alles äh, versuchen hinzubekommen, aber bin da jetzt auch nicht drauf erpicht. Also ja, wie es euch am liebsten ist. So, Vorsicht, jetzt hier nochmal durch. Sag mal, beginnt der Unterricht schon, oder? Weil, 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 irgendwie ist das schon ganz schön gefährlich, wenn man hier in den Unterricht reinlaufen will, hinlaufen will. Da habe ich zumindest das Gefühl. Also damals die Schulen, die ich im Real Life besucht habe, die waren... Also der Weg zum Unterricht war jetzt nicht so tödlich wie hier. Kollege, beiß mal schneller zu, danke. So. Au, ey, der hat schneller zugebissen als gerade eben. Aber ich verliere gar keine Bertiebots Bohnen dadurch, oder? Hatte ich gerade... Au! Ne, ich verliere keine Bohnen dadurch. Ja, dann kann ich ja da einfach durchlaufen, oder nicht? So, hier haben wir jetzt auch noch einen Geheimgang. Ah, ich weiß manchmal nicht, sind das Geheimgänge oder ist es der Weg, um weiterzukommen? Weil ich will die Geheimgänge halt nicht außer Acht lassen, aber... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich auch viel verpasse, wenn... Da ist nämlich noch ein Schokofrosch, nehmen wir auch mal mit. Ich weiß auch gar nicht, was Schokofrosche mehr bringen... Um ehrlich zu sein. Ne, hier können wir nicht weiter. Okay, ne gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eben an den Ort zurück, wo wir gerade herkamen. Also hier jetzt. Einfach mal durchgehen. Auch wenn ich irgendwie gerade das Gefühl habe... Oh, die Musik, Leute. Auch wenn ich gerade das Gefühl habe, dass das hier eigentlich mehr... Ja, uns weiterführt. Aber... Ne. Ne, ist auch nur ein geheimer Ort. Hier geht es nicht weiter. Das ist eine Einbahnstraße. Okay, ja gut. Da müssen wir eh nochmal zurücklaufen. Umso besser. Oh, diese Musik, Leute. Es ist so wunderschön. Es ist... Hey, wieso ist die Musik aus? Ich fand die andere Musik besser. Und hier haben wir nochmal so ein Wingardium Leviosa-Ding. Äh, hallo? Ach komm schon, du Brocken. Jetzt stell dich mal nicht so an. Die paar Zentimeter machen jetzt den Braten auch nicht mehr fett. Wow, die Tür geht auf, aber die Türen direkt neben mir nicht. Das ist jetzt natürlich... Wobei, ja gut, wir können einfach außen rumlaufen. So, da sind wir nicht vorhin auch lange... Au! Ja, wobei, ich kann ja einfach durchlaufen. Was, was, warte mal. Was passiert, wenn ich mich jetzt... Ah, nee, da oben, der Blitz ist meine Lebensanzeige wahrscheinlich, ne? Ja. Hey, besser spät als nie, Leute. <lacht> so, ja auch nochmal durchlaufen. Ja auch nochmal. Wow, für zwei Bohnen bin ich jetzt hier durchgelaufen. Wahnsinn. Aber hey, ich bin schon bei 109. Ich glaube, damit kann man was anstellen. Hallo? Hallo? Oh, Neville hat es auch hergeschaut. Ja, moin. Als ob die da so... Ja, klar. Die kommen mit einer Plattform aus dem Boden gefahren. Wahrscheinlich. Hey, hast du 25 Bohnen gesammelt? Ja, habe ich. Meine Güte, Danke ihr seid komisch, Hilfe, ey. Harry. Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Mit Danke, euch schon sich zu unterhalten ist, wie mit einem Parkautomaten zu, zu reden. Tschüss. Ich will auch mal durch diese geilen Plattformen durchlaufen. <lacht> Wie die winken. Tschüss. Hey, nimm mich mit. Och, Mann. Ja, Leute, aber dann haben wir jetzt am Ende der Folge auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Palette an neuen Schokofroschkarten, die ich euch jetzt mal zeigen werde. Weil ich würde sagen, wir machen jetzt hier auch langsam einen Cut und beenden die Folge. Und dann geht's nächste Folge weiter Ja, mit dem Unterricht in Kräuterkunde. Gucken wir nochmal da, ob da auch noch eine Kiste ist, aber nee, leider, leider nicht. Gut, Leute, dann schauen wir nochmal eben rein. Also, Folio Magi und die haben wir uns ja alle hier schon angeschaut. Gehen wir mal auf die nächste Seite, dann haben wir hier einmal Adabald, äh, Waffling. Ja, Ada, Ada, ich kenne nur Adalbert Schwe Schwaffling, Sch Waffling, heißt er so? Ich weiß nicht mehr. Kommt mir bekannt vor, auf jeden Fall. 1899 bis 1981, berühmter Magietheoretiker. Dann haben wir hier Papa Schlumpf. Derwent Chipling, geboren 1912, verspeiste eine ganze Venemosa Tentacula und überlebte, so, obwohl er danach violett wurde und es für immer blieb. Äh, <lacht> bitter auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr bitter. Venemosa Tentacula, falls ihr gerade nicht so ganz genau wisst, also auf jeden Fall keine Pflanze, die man unbedingt gerne schlucken will. Soweit ich weiß, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ist es ja auch die Pflanze, die im, äh, ja, im Verlies zum Stein der Weisen war, die beinahe Harry, Ron und Termine erdrosselt hätte. War das? Nee, das war die Teufelsschlinge. Venemosa Tentacula war nochmal eine andere. Aber ich glaube, auch die wird nicht so ganz geil lecker gewesen sein. Und dann haben wir hier 
Genau, Ulrich der komische Kauz, wusste ich's doch. Mittelalter, Daten unbekannt. Sehr exzentrischer Zauberer, der eine Qualle als Kopfbedeckung trug. Ja, dazu gibt es auch, äh, soweit ich weiß, ein Faktenvideo oder generell irgendein Video auf meinem Kanal, wo ich den thematisiere. Ich finde das so spannend, Leute. Weil das sind alles kanonische Charaktere, die von Rowling erfunden wurden. Die wurden nicht von EA erfunden, sondern von Rowling. Und das macht's halt so besonders. Gut, dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns wieder bei der vierten und nächsten Folge von Harry Potter und der Stein der Weisen. Und ja, mal schauen, ob ich in Kräuterkunde besser abschneiden werde, als in allen anderen Fächern bisher. Also drückt mir mal die Daumen, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, gefällt es euch, was kann ich vielleicht noch ändern, verbessern. Und dann, ja, bis zur nächsten Folge, Leute. Macht's gut und schaut zusammen.